ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ടു പ്ലസ് വൺ സയൻസ് ക്ലാസ് കൊറോണയെ അതിജീവിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് പ്ലസ് വൺ സയൻസിൽ ചേർന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ചിലർ സ്വയം ഇഷ്ടത്തോടെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തവരുണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം സയൻസിൽ ചേർന്നവരുണ്ടാകാം അവർ നിങ്ങളുടെ ശോഭനമായ ഭാവിയെ ഓർത്തിട്ടാണ് അതിനെ നിർബന്ധിച്ചത് മറ്റു ചിലർ പഴയ കൂട്ടുകാർ സയൻസ് വിഷയം എടുത്തതുകൊണ്ട് എടുത്തവരാകാം ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കൊണ്ട് വന്നവരാകാം എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നവർക്ക് ആകെ ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഇല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ എഴുത്തു പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി എക്സാം എൺപത് മാർക്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ അഥവാ സി ഇ ഇരുപത് മാർക്കിലും ആയി ആകെ നൂറ് മാർക്കാണുള്ളത് എന്നാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി എന്നീ നാല് വിഷയങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ പരീക്ഷയും പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ പരീക്ഷയുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ബയോളജി എക്സാമിനെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വിഷയമായി കണക്കാക്കി ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് ബയോളജി എന്നാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ബയോളജി എന്നത് രണ്ട് വിഷയമായി പരിഗണിച്ച് രണ്ട് അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ബോട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ സസ്യശാസ്ത്രം രണ്ടാമത്തേത് സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുശാസ്ത്രം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പരീക്ഷയും ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് നടക്കുക ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ മാത്രം ആദ്യം ബോട്ടണി ഒരു മണിക്കൂർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു മുപ്പത് മാർക്കിൽ പിന്നെ സുവോളജി ഒരു മണിക്കൂർ പരീക്ഷ മുപ്പത് മാർക്കിൽ അങ്ങനെ ആകെ ബയോളജിക്ക് അറുപത് മാർക്ക് എന്തെളുപ്പമല്ലേ എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ ബയോളജിക്ക് ആകെ പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കും കൂടി അതിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ബോട്ടണിയും അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് സുവോളജിയും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബയോളജി ടോപ്പിക്സ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബോട്ടണിയും പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സുവോളജിയുമാണ് ബോട്ടണി ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് രാജു സർ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രാജു ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോട്ടണി അധ്യാപകനാണ് എൻ സി ആർ ടി ബയോളജി സിലബസിൽ ആകെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലായി പത്ത് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറും രണ്ടാമത്തെ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ സെക്കൻഡ് ഇയറുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളിലായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബോട്ടണിയും പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സുവോളജിയുമാണ് ഇതിൽ പതിനൊന്ന് ബോട്ടണി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ നാല് യൂണിറ്റുകളിലായി ഈ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവയൊക്കെയാണ് ആ ലെസൺസ് യൂണിറ്റ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് യൂണിറ്റ് രണ്ടിൽ നിന്ന് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം യൂണിറ്റ് മൂന്നിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗത്ത് സെൽ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നീ രണ്ട് ലെസൺസ് അതിൽ നിന്നും ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനിയുള്ള ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് ലെസൺസ് വരെ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നീ ലെസണുകളാണ് ഉള്ളത് 
ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ലെസൺസ് ഓരോന്നും അല്പം വിവരണത്തോടെ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായി ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കിയാൽ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ജീവികളാണുള്ളത് ഇവയെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക ഇവിടെയാണ് ജീവികളെ അവയുടെ സാമ്യതയുടെയും വൈരാഗ്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല ശാസ്ത്രകാരന്മാരും പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയിൽ രണ്ട് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസാണ് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ലിന്നേസിൻ്റെ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആൻഡ് അനിമൽ കിങ്ഡം അത് വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വിറ്റേക്കറിൻ്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വിശദമാക്കുന്നത് വിറ്റേക്കറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കിങ്ഡം മൊണിറ കിങ്ഡം പ്ലാ പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് കിങ്ഡം ഫഞ്ചേ ആൻഡ് അനിമാലിയ എന്നീ അഞ്ച് കിങ്ഡംസാണ് ഉള്ളത് ഈ കിങ്ഡങ്ങളിൽ കിങ്ഡം മൊണിറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചേ എന്നീ മൂന്ന് കിങ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഈ ലെസൺ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിനെയും അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെയും കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തെ ബോട്ടണിയിലും അനിമൽ കിങ്ഡത്തെ സുവോളജിയിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കും ബോട്ടണിയിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലാൻ കിങ്ഡം അടുത്ത ലെസണിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് ആയ ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്നീ ഡിവിഷനിലുള്ള പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ ആൽഗകളുടെയും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെയും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൻ ജിംനോസ്പേംസും പൊതുവായി ദ ആർ നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത സസ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ആൻജിയോസ്പേം ആവട്ടെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെസണോടുകൂടി ആൽഗ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടെഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പേംസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ലെസണിൽ ആൻജിയോസ്പേംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബോട്ടണിയിൽ പഠിക്കുക പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയ പ്ലാൻസാണ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിൻ്റെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള പഠനമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ലെസൺസിലും ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഈ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി അതായത് പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവയുടെ അതായത് ബോഡി പാർട്സ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് കൂടെ പ്ലാൻസിനെ വിവിധ ഫാമിലികളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഫാമിലികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സൊളനേസിയെ ഫാബേസിയെ ആൻഡ് ലിലിയേസിയെ നാലാമത്തെ ലെസണിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി കഴിഞ്ഞ് ഇൻറ്റേണൽ മോർഫോളജിയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാറ്റമി അനാറ്റമിയിൽ ചെടികളിലുള്ള വിവിധ തരം ടിഷ്യൂകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് പെർമനൻ്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്നിവയാണവ ഈ വിവിധ ടിഷ്യൂകളിലുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇവയുടെ ആന്തരിക ഘടനയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കുറിച്ച് പഠിക്കും തുടർന്ന് ഈ ലെസൻ്റെ അവസാനം ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീളം വയ്ക്കുന്നത് ചില വൻ മരങ്ങൾ നല്ല നീളവും പൊക്കവും വണ്ണവും ഉള്ള വൻ മരങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെയായി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ ടിഷ്യൂകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സെല്ലുകൾക്കായി രണ്ട് ലെസൺസാണ് നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഒരു പ്ലാൻ സെൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു അനിമൽ സെല്ലുമായി കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനവും ഘടനയുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെസണിൽ ഒരു സെൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് 
ബോഡിയുടെ സൈസ് കൂടാനും ബോഡി സ്ട്രക്ചറിലും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് റോള് എത്ര തരം സെൽ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്നും രണ്ട് തരം സെൽ ഡിവിഷനുകളായ മൈട്രോസിസ് മിയോസിസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് യൂണിറ്റ് ഫോറിലെ ലെസൺസാണ് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഉള്ള ലെസണുകൾ പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ തരം ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏഴാമത്തെ ലെസൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ പ്ലാൻസ് ചെടികളിൽ വെള്ളവും മിനറൽസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പൊക്കമുള്ള മരങ്ങളിൽ മീറ്ററുകളോളം ഉയരത്തിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളവും മിനറൽസും എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് എന്നും വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും എട്ടാമത്തെ ലെസണിൽ നമുക്ക് വളരാൻ ശരീര നിർമ്മിതിക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ചെടികൾക്കും ശരീരം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും എങ്ങനെയാണ് അവ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ചില വസ്തുക്കൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മതി ഇവയെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവയെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും വിളിക്കും ഇത്തരം ന്യൂട്രിയൻസും വെള്ളവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും സൺലൈറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെടികൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന മാജിക് എന്താണ് ഈ പ്രക്രിയയാണ് ഈ ലോകം ഭക്ഷണത്തിനായും നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഓക്സിജന് വേണ്ടിയും ആശ്രയിക്കുന്നത് അതെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രതിഭാസം അതാണ് ചാപ്റ്റർ ഒമ്പത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത് വളരെ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പത്താമത്തെ ലെസണിൽ മറ്റ് ജീവികൾ എന്ന പോലെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്ക് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഊർജം എനർജി ചെടികൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും യെസ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ചെടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല ഈ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രമെടുത്ത് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ എനർജി റിലീസിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് റെസ്പിറേഷൻ ഈ ലെസൺ അതിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ ലെസ്സണായ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാടി ഞരമ്പുകൾ ധാരാളമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെടികളിലോ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ഹോർമോണുകളാൽ നിയന്ത്രിതമാകുന്ന ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ചെടികളിലുള്ളത് ഈ ലെസൺ അതിനുള്ളതാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഒരു ഏരിയയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം ചെടികളിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യുൽപാദനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കും ഇത്രയുമാണ് ബോട്ടണി ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററുകളും അവയുടെ ചെറിയ വിശദീകരണവും ഇനി നമുക്ക് സുവോളജി പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റേജ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡം യൂണിറ്റ് ടുവിൽ ആകെ ഒരു ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് യൂണിറ്റ് ത്രീയിലും ഒരു ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ഇനി യൂണിറ്റ് ഫോറിലാണ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ എലിമിനേഷൻ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇത്രയും പാഠങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സുവോളജിയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു വിവരണമായാലോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവലോകത്തെ വൈവിധ്യമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാഠം ജീവശാസ്ത്രം എന്താണെന്നും ജീവനുള്ളവയും നിർജീവ വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത്ഭുതകരമായ ജീവലോകം ജീവിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ് ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ജീവികളെ തരംതിരിക്കുന്നതും പേരിടുന്നതും എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം 
വർഗീകരണ വിഭാഗങ്ങൾ വർഗീകരണ ഉപാധികൾ ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അങ്ങനെ മ്യൂസിയവും കാഴ്ച ബംഗ്ലാവും കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ സുവോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ആനിമൽ കിങ്ഡം അഥവാ ജന്തു ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും ജീവികളിലെ ഘടനാതലങ്ങൾ വിവിധ ഫൈലങ്ങളായുള്ള ജീവികളിലെ വർഗീകരണം കരയിലെയും പുഴയിലെയും കായലിലെയും കടലിലെയും വിവിധ തരം ജീവജാലങ്ങൾ നട്ടലില്ലാത്തതും നട്ടയിലുള്ളതുമായ പലതരം ജീവികൾ അങ്ങനെ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മോഡേൺ മാൻ വരെ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ജന്തുക്കളിലെ ഘടനാ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും വിവിധ തരം ജന്തുകലകളും മണ്ണിര പാറ്റ തവള എന്നിവയിലെ അവയവ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഏ രാസതന്മാത്രകളാൽ തന്നെ നിർമ്മിതമാണോ അതറിയാൻ ബയോമോളിക്കൽസ് എന്ന പാഠത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി അത് അവിടെ കാർബൺ ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്സിജൻ എന്നീ മൂലകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവകലകളിലും കാണാം പിന്നെ അതിൻ്റെ താരതമ്യ പഠനവും അല്പം വിശകലനവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ലിപ്വിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ വിവിധ തരം അയോണുകൾ ജലം എല്ലാം ജൈവ തന്മാത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വിവിധ തരം എൻസൈമുകൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് യൂണിറ്റ് അഞ്ചിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീര ധർമ്മശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയാണ് ആദ്യത്തേത് ദഹനവും ആകീരണവും എന്ന പാഠമാണ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കുന്നു ആകീരണം ചെയ്യുന്നു ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ തകരാറുകൾ എന്നെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ നല്ല പോഷകാഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് രണ്ടാമത്തേത് ശ്വസനവും വാതകവിനിമയവും ഓർ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന പാഠത്തിലെത്തും വിവിധ ജീവികളിലെ ശ്വസന അവയവങ്ങൾ മനുഷ്യരിലെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകവിനിമയം വാതകങ്ങളുടെ സംവഹനം ശ്വസന വ്യൂഹത്തിലെ തകരാറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പഠിച്ച് നല്ല ശുദ്ധവായു നിറച്ച ശ്വാസകോശവുമായി ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന പാഠത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയവും രക്തചംക്രമണവും രക്തഗ്രൂപ്പുകളും ഹൃദയ തകരാറുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും ഇ സി ജി എടുത്ത് അവയുടെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഹൃദയവുമായി അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായി എക്സ്ക്രീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ വേരിയസ് ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാൻ എന്നതാണ് പാഠം നമ്മുടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കിഡ്നിക്കും മറ്റു അവയവങ്ങൾക്കും വരാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കോശത്തിലെയും രക്തത്തിലെയും മാലിന്യങ്ങൾ യൂറിൻ സ്വെറ്റ് എന്നിവ വഴി പുറത്തു കളഞ്ഞ് വരുമ്പോഴതാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വിവിധ തരം മസിലുകളും അസ്ഥികളും റെഡി ആയിരിക്കും ആരോഗ്യം മാത്രം പോരാ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഒക്കെ വേണ്ടേ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ തലച്ചോറിൻ്റെ ഘടനയും ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടനയും ഒക്കെ എന്തു എളുപ്പമാണെന്ന് അറിയോ അവയുടെ പ്രവർത്തനം അതിലും എളുപ്പം നല്ലത് ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടുമെന്നാണല്ലോ മാനസിക ശുദ്ധി വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണ് ചെവി എന്നിവയുടെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും അതോടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറി മറിയും അതോടെ അവസാനത്തെ പാഠമെത്തും കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നാണ് ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഫംഗ്ഷൻസ് അവയുടെ തകരാറുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ എല്ലാ മക്കളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മക്കളെയും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ